Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy me gustaría comentar un poco la polémica que ha habido alrededor de la velada de Ibai y un poco la respuesta que han tenido los medios de comunicación tradicionales a este éxito de la velada. Ciertos titulares fuera de lugar, comentarios también fuera de lugar que menosprecian un poco el éxito que ha tenido la velada, que ha batido el récord de Twitch a nivel mundial. No hablamos de un récord local a nivel nacional de habla hispana, no hablamos de un récord a nivel mundial en Twitch. La verdad que en este sentido hay que reconocer que Ibai ya no solo es una persona que maneje unos números en redes sociales inmensos y que sea un streamer que mueve un montón de personas, sino que es una persona con la capacidad de aglutinar oportunidades y, en torno a su difusión y su tamaño dentro de las redes sociales, organizar eventos a un nivel que nadie había sabido hacer hasta el momento, al menos en habla hispana. Y esto hay que constatarlo, porque ya no solo los números que maneje Ibai, porque influencers youtubers y streamers, hay muchos, pero no todos tienen la capacidad de unir, gestionar y aglutinar a tantas personas y hacer realidad una serie de eventos como hace Ibai. Y en este sentido Ibai es un tío que se sabe mover muy bien, porque tú ves a otros youtubers y a otros streamers que no aprovechan lo suficiente la difusión que tienen. Es como que son bastante más conformistas. Yo a Ibai le veo un tío que se mueve bastante más, que busca oportunidades, que busca conexiones. Este tipo de cosas son las que marcan la diferencia, el tener ganas de hacer cosas. Hay muchos youtubers que ganan un montón de dinero, pero están tan tranquilos en su habitación ganando dinero, no buscan hacer nada más con ello. La primera velada que organizó Ibai fue algo que movilizó bastante y que generó bastante ruido, pero nada que ver con lo que ha hecho la segunda y lo que probablemente haga la tercera. Se ha demostrado que es un formato exitoso, es un formato más que válido y que probablemente vaya escalando con el paso de los años. En este sentido yo creo que no hay nadie del entorno digital que pueda poner en duda que esto es un grandísimo éxito para el mundo digital, para los streamers, para los youtubers, para los influencers, para lo que es esta nueva generación de los medios de comunicación. Este nuevo paradigma de comunicación que escuece mucho a esos poderes fácticos que durante muchos años tenían el absoluto oligopolio de la comunicación, que son los medios tradicionales que realmente frente a todo esto se están viendo muy débiles, están viéndose que no tienen capacidad de combatir todo esto. Medios de comunicación en absoluta decadencia y cada vez con menos prestigio, medios que cada vez caen más en el sensacionalismo, en el amarillismo y que cada vez son más dependientes del dinero público. Medios regados por publicidad institucional y que cada vez manejan menos audiencia, ya que, seamos realistas, las nuevas generaciones no consumimos televisión, no encendemos la tele, a no ser que sea para poner Netflix, HBO o para poco más. La televisión ha quedado para la gente mayor y está viendo un relevo generacional que confirma esta crisis de los medios tradicionales. Y a algunos de estos medios tradicionales no les ha sentado muy bien el éxito de la velada de Ibai, como podemos ver en este titular del mundo que nadie entiende, o sea, realmente no tiene ningún sentido. Ibai bate el récord de espectadores en Twitch en una velada del año con al algunos fallos técnicos de sonido. Esto es como un titular totalmente fuera de lugar. O sea, ¿qué, ¿qué fallos técnicos? O sea, no es algo relevante, no es algo que haya marcado la velada, no es algo que merezca la pena <risa> resaltar. Es como el típico comentario de alguien que les cuece el éxito ajeno. Y bueno, ¿qué decir de estos comentarios también que vimos en la sexta? de sorprender, ¡Dios! ya los tira con menos potencia. Eh, fíjate en la repetición. Potencia. Las esquivas eh, sencillas. Madre. Pasito atrás, tan fácil como eso. Porque a veces no recupera... ¿Qué se le da mejor a Bustamante? ¿Cantar o boxear? Eso ya lo dejo a su elección. Bueno, unos baten récords de audiencia en cantidad, otros lo hacemos en calidad porque nuestros espectadores son los mejores. No se muevan, volvemos enseguida. Hasta ahora. Es una nula falta de elegancia por parte de los medios de comunicación tradicionales, que bueno, yo entiendo que quieran competir, pero es que el competir no tiene que ser una guerra sucia como en muchos casos se está dando con los medios de comunicación y lo injustos que son con muchos streamers y con muchos youtubers. Porque seamos realistas, muchos de los que nos movemos en internet hemos sufrido el ataque indiscriminado de muchos medios de comunicación que lejos de informar sobre nosotros sesgan, manipulan, buscan hacer el amarillismo, el orientar la opinión pública en nuestra contra. Muchísimos streamers y youtubers hemos sufrido esto. Y es triste que medios de comunicación que se supone que se dedican a informar a las personas, lejos de informar a las personas, se dediquen a envenenar a las personas. A mí es algo que me da pena en qué están dejando el periodismo. El periodismo en muchos casos se está convirtiendo en sicarios mediáticos que se dedican a desprestigiar atacar o dirigir la opinión hacia donde los jefes digan. 
es triste y en realidad estos mismos medios de comunicación se cavan su propia tumba. O sea, la respuesta frente a, a todo esto es siendo tremendamente negativa, pero tremendamente negativa. Y desde hace tiempo los medios de comunicación están perdiendo esta batalla. Se vio con toda la polémica de Andorra. En general los medios de comunicación estaban muy acostumbrados a dirigir la opinión y siempre quedar como los buenos. Cuando toda la polémica de Rubius y Andorra fue la primera vez prácticamente en la historia que los medios de comunicación verdaderamente perdieron la batalla del discurso. No fueron capaces de llevar el discurso hacia donde querían y perdieron, realmente perdieron. Y eso fue una derrota que dolió mucho. Acabaron acorralados y señalados y cada vez la gente tiene menos confianza en estos medios de comunicación porque se está dando cuenta de la poca imparcialidad que existe, de la poca objetividad y el poco periodismo que se hace en muchos casos. La gente cada vez más se informa a través de las redes sociales. Esto debilita aún más a los medios de comunicación que cada vez más son dependientes del poder político lo que les hace todavía menos imparciales. Personalmente creo que en los últimos cinco años hemos visto una decadencia del periodismo sin precedentes, pero sin precedentes. Un desprestigio, pero un desprestigio a un nivel de que nadie toma en serio a estos medios de comunicación. O sea, todavía puede existir gente más mayor que consume todo esto, pero la mayoría de la gente joven no tiene una percepción buena de los medios de comunicación. Además, una percepción que han cultivado ellos mismos. Han cultivado sesgando, manipulando, haciendo amarillismo, sensacionalismo, como se está haciendo ahora, el clickbait puro y duro. Muchos de estos medios de comunicación a día de hoy viven del click fácil, de que la gente entre en las noticias con un titular llamativo, sesgado, o sea, viven del clickbait. Y frente a esto, vemos a algunos streamers, como puede ser Ibai, que no paran de batir récords y de movilizar a muchas personas. Esto, evidentemente, pone muy nervioso a los grandes medios de comunicación, porque ves a muchos chavales desde su habitación movilizando a muchísima más gente con muchos menos recursos que tú. Y tú tienes una infraestructura tan pesada y tan costosa que no te permite ni de lejos alcanzar las cifras de estos chavales. Estos chavales que muchos, desde los medios de comunicación tradicionales, se dedican a desprestigiar, se dedican a quitar valor, pero que no se dan cuenta de que cada vez más dominan el negocio. Y que los números están ahí, y el negocio de la televisión y de los medios es la publicidad. Es la publicidad, y la publicidad se mueve por números. Y si los números de la televisión y de los medios tradicionales cada vez son peores, y los de la red y los, las plataformas de stream y de internet son cada vez mejores se produce una migración de la inversión en los medios tradicionales a la inversión en el mundo digital, que además es bastante más barata. Frente a esto estamos viendo un absoluto cambio de paradigma y esta batalla no la van a ganar. Esta batalla son conscientes de que la están perdiendo. Estamos ante un auténtico cambio de paradigma y a cada día que pasa tienen menos poder, tienen menos audiencia y menos capacidad de influencia. Y esto es algo que también pone nervioso al poder político, porque el poder político siempre ha tenido controlado a los principales medios de comunicación que orientaban la opinión pública, pero es que ahora mismo la opinión pública está muy influida también por las redes sociales. Todavía hay una parte de la opinión pública que está muy sugestionada por las televisiones y por los medios tradicionales, pero la tendencia va hacia lo digital y esto deja sin ningún tipo de poder a largo plazo a los medios de comunicación. Y también es algo que preocupa. Bajo mi visión no considero que este tipo de titulares y de comentarios hagan algún tipo de favor a los medios tradicionales, porque lejos de mejorar su situación todavía hunden más su reputación. Solo tenéis que ver las respuestas a este tweet que puse yo en Twitter y alucinaréis. O sea, la gente está muy quemada con este tipo de reacciones de las televisiones, porque son absolutamente injustas, injustificadas y fuera de lugar. Así que nada, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Darle la enhorabuena a Ibai por todo lo que ha conseguido y por el espectacular evento que montó. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre todo esto. Y nada, señores, no me enrollo más. Espero que os haya gustado el vídeo. Un abrazo enorme y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.